టీవీ ఫైవ్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి తిరిగి స్వాగతం స్టాక్ మార్కెట్స్లో ప్రీ ఓపెనింగ్ సెషన్ పాజిటివ్గా కనిపిస్తోంది ప్రస్తుతం సెన్సెక్స్ నూట పద్దెనిమిది పాయింట్ల లాభంతో ట్వంటీ సిక్స్ థౌజండ్ ఎయిట్ సెవెంటీ సెవెన్ దగ్గర నిఫ్టీ ఇరవై రెండు పాయింట్ల లాభంతో ఎయిట్ టూ డబల్ సిక్స్ సో మేబీ స్లైట్లీ పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ కోసం మార్కెట్స్ సిద్ధమవుతున్నాయని అనుకోవచ్చు మనం అలాగే ఇమెయిల్ సందేహాలు మనకు అందాయి కొన్ని సందేహాలు వాటిని చదవడం ప్రారంభిస్తాను దయానంద్ మెయిల్ పంపించారు ర్యాలీస్ ఇండియా పిఐ ఇండస్ట్రీస్ ఈ రెండింటిలో వన్ ఇయర్ కోసం ఏది బెటర్ స్టాక్ ఐ థింక్ ఫండమెంటలీ పిఐ ఇండస్ట్రీస్ ఇస్ ఏ స్ట్రాంగర్ స్టాక్ అండి బోత్ అ గుడ్ కంపెనీస్ ర్యాలీస్ ఇండియా కూడా ఇట్స్ అ గుడ్ కంపెనీ ఇన్ టు అగ్రో కెమికల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈవెన్ సీడ్స్ పోర్ట్ఫోలియో కూడా లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి స్లైట్లీ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది అది పెరిగే అవకాశం ఉంది కానీ పిఐ ఇండస్ట్రీస్లో యూ హ్యావ్ కస్టమ్ సింథసిస్ అండి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అగ్రో కెమికల్స్లో కస్టమ్ సింథసిస్ ప్లస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ టెక్నికల్స్ అంటాం విచ్ ఈస్ ఏ స్లైట్లీ బెటర్ ఏరియా దెన్ ప్యూర్ ప్లే అగ్రో కెమికల్స్ సో పిఐ ఇండస్ట్రీస్ ఫండమెంటలీ ఈజ్ అ స్ట్రాంగర్ కంపెనీ బట్ బోత్ అ గుడ్ కంపెనీస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ రెండింటిలో పెట్టుకోవడం కూడా ఉత్తమే తర్వాత మెయిల్ సతీష్ అడుగుతున్నారు ఉజీవన్ ఫైనాన్స్ నందన్ డెనిమ్ ఈ రెండు వన్ ఇయర్ కోసం కొనుక్కోవచ్చా ఇక్కడ యా డెఫినెట్లీ టూ ఆర్ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్లో తీసుకోవచ్చండి ఉజ్జీవన్ ఫైనాన్స్ ఆల్రెడీ మనకి ఫైవ్ ఫార్టీ నుంచి కరెక్ట్ అవడం చూసాం త్రీ థర్టీ అరా ఉంది సో కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ నుంచి మేబీ ఫైవ్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అక్కడ మీరు టూ ఆర్ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్లో పిక్ చేసుకోండి కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ నుంచి అదేవిధంగా నందన్ టెనిమ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయింది టాప్ నుంచి సో ప్రాబ్లీ ఈ స్టాక్ కూడా అనదర్ టెన్ పర్సెంట్ ఫాల్ వరకు టూ ఆర్ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్లో అక్యుమేట్ చేయమని తర్వాత మెయిన్ విఆర్ శర్మ పోడూరి విఆర్ శర్మ అడుగుతున్నారు దివి స్లాబ్స్ ఈ కంపెనీలో ఇక్కడ ఎంటర్ కావచ్చా ఈ స్టాక్లో ఇక గతంలో కూడా చెప్పడం జరిగిందండి ఐ థింక్ యూ షుడ్ వెయిట్ టిల్ ద క్లారిటీ కమ్స్ అవుట్ వాళ్ళకి రీసెంట్లీ ఇష్యూ అయిన ఫోర్ ఎయిట్ త్రీ ఎలా మనకి టర్న్ అవుట్ అవుతుంది ఈజ్ ఇట్ గోయింగ్ టు బీ ఓన్లీ ఏ వార్నింగ్ ఆర్ ఇంపార్ట్ అలర్ట్ అది వచ్చిన తర్వాత యూ కెన్ టేక్ అ ఫ్రెష్ కాల్ అండి అప్పటిదాకా మాత్రం కొద్దిగా వెయిట్ చేయడం మంచిది తర్వాత మెయిల్ సుబ్బారావు అడుగుతున్నారు స్టీల్ సిటీ సెక్యూరిటీస్ ఐపీఓతో ముందుకు వస్తుంది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ రూపీస్ పర్ షేర్ అట మినిమం టూ హండ్రెడ్ థౌసండ్ షేర్స్ టు బీ అట ఇప్పుడు అరవై రెండు అరవై రెండు నుంచి అరవై ఐదు రూపాయల మధ్య ట్రేడ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని వాళ్ళు చెప్తున్నారట ఎవరు చెప్తున్నారో తెలియదండి ఏమో సుబ్బారావు వైజాగ్ నుంచి అడుగుతున్నారు సో ఇంకా వాళ్ళు టీఆర్హెచ్పి బహుశా ఫైల్ చేసినట్లుగా సమాచారం ఉందండి సో మేబీ రాబోయే రోజుల్లో ఐపీఓ వస్తుంది బట్ అదంతా కూడా మార్కెట్ వాల్యుయేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి కంపెనీ ఎటువంటి పిఈ మల్టిపుల్స్ అడుగుతోంది ఇవన్నీ కూడా చూడాలి అవన్నీ చూసిన తర్వాతే మీకు సమాధానం చెప్పగలం ఇంకా డిఆర్హెచ్పి చూడకుండా మీకు సమాధానం ఇవ్వడం కష్టం కాబట్టి సెబీ నుంచి మేము ఆ డాక్యుమెంట్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని చదివి ఎనలైజ్ చేసేంత వరకు వెయిట్ చేయండి మురళీకృష్ణ అడుగుతున్నారు బ్యాలెన్స్ షీట్ ఒక కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్ని స్క్రూటినీ చేయడం ఎలా ఎటువంటి పాయింట్స్ని మనం స్టాక్ కొనుక్కునే ముందు కన్సిడర్ చేయాలి ఇట్స్ ఏ హ్యూజ్ స్టడీ అండి ఇట్స్ ఏ స్టడీ బై ఇట్స్ సెల్ఫ్ ఒక మనం షోలో అంత తొందరగా చెప్పడం అనేది అంత ఇది కాదు బట్ మెయిన్లీ కొన్ని చిన్న చిన్న అంశాలు ఏంటంటే లో డెట్ కంపెనీ చిన్న ఈక్విటీ ఉన్నది ప్లస్ గ్రోత్ అనేది మనకి కన్సిస్టెన్సీ ఉన్నది అట్లీస్ట్ కొంతమంది ఫస్ట్ పేజ్లో ఒక ఫైవ్ ఇయర్ ఆర్ టెన్ ఇయర్ ట్రాక్ రికార్డ్ ఇస్తారు సో అందులో బేసిక్ పారామీటర్స్ చూసుకుని ఇంట్రెస్ట్ బర్డెన్ తక్కువ ఉన్నది కన్సిస్టెంట్ గ్రోత్ అంటే చిన్న చిన్న రిటర్న్ అని ఈక్విటీ ఉంది బట్ వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యూ షుడ్ లుక్ అట్ ఇన్ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ ఈస్ ఆడిటర్స్ క్వాలిఫికేషన్ అండి ఒకవేళ వాళ్ళు ఏమైనా క్వాలిఫై చేశారా వీళ్ళు ఆల్రెడీ చేసిన అకౌంటింగ్లో ఏమైనా లోపాలు ఉన్నాయా లేకపోతే కొన్ని కొన్ని క్వాలిఫై చేస్తారు దీని మీద మాకు క్లారిటీ లేదు కంపెనీ వాళ్ళు ఇలా చెప్పారు కాబట్టి మేము చూసుకుని దాని ప్రకారమే మేము సర్టిఫికేట్ ఇస్తున్నాం ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ఆడిటర్స్ క్వాలిఫికేషన్ ఇన్ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ అండి రెస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ మీరు ఎక్కడ ఇంటర్నెట్లో కొట్టినా దొరుకుతుంది ఇట్స్ ఎ హ్యూజ్ స్టడీ బై ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్స్ ఎ హ్యూజ్ సబ్జెక్ట్ సో సింపుల్గా వెళ్ళండి డోంట్ బీ సో డీప్లీ ఇన్ టు యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ ఆల్సో
రిటర్న్స్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ కన్సిస్టెంట్గా లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్న స్కీమ్స్ కూడా ఇందాక కొన్ని స్కీమ్స్ గురించి మనం అనుకున్నాం అటువంటి స్కీమ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి మీకు ఇన్సూరెన్స్ అండ్ రిటర్న్స్ రెండు కావాలి అంటే ఇన్సూరెన్స్ కోసం ఏమో ఒక టర్మ్ ప్లాన్ తీసుకోండి రిటర్న్స్ కోసం మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వండి సో దట్స్ ఎ బెటర్ వే ఆఫ్ ఇన్వెస్టింగ్ అవాయిడ్ దిస్ యూలిప్ స్కీమ్ హెచ్డిఎఫ్సి సేవింగ్స్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్ సో నెట్ కొద్దిగా బాగా స్లోగా పనిచేస్తుంది అందువలన ఇన్సూరెన్స్ ఐ మీన్ ఈమెయిల్స్ని మనం ఓపెన్ చేయలేకపోతున్నాం సో ప్రీ ఓపెనింగ్లో ట్రేడర్స్కి ఎటువంటి సలహా ఇస్తారు మీరు ఇవాళ ఐ థింక్ ఈరోజు ఓపెనింగ్ ఈజ్ క్రూషియల్ అండి ప్రాబ్లీ మొన్నటి హై బ్రేక్ అవుతేనే ఐ థింక్ ఫ్రెష్ బయింగ్ అనేది మనకు వస్తుంది సో ప్రాబ్లీ కొంచెం ర్యాలీ వచ్చి అబౌట్ ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ త్రీ టెన్ వస్తే కనుక అక్కడ కొద్దిగా సెల్లింగ్ పొజిషన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ప్రాబ్లీ డబల్ టాప్ దగ్గర మార్కెట్ కొద్దిగా రెస్టెన్స్ ఉండే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది సో ప్రాబ్లీ ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ త్రీ ట్వంటీ అలా వస్తే కనుక ఎగ్జిట్ అయ్యే ప్రయత్నమే చేయండి లేదంటే కనుక ఫ్రెష్ షార్ట్ పొజిషన్స్ ఇన్ ద వే ఆఫ్ పుట్ ఆప్షన్స్ మేబీ ఎయిటీ వన్ ఫిఫ్టీ పుట్ కానీ ఎయిటీ టూ ఫిఫ్టీ పుట్ ఆప్షన్స్ కానీ ఎంటర్ అవ్వచ్చు అదేవిధంగా వీక్గా ట్రేడ్ అవుతున్న స్టాక్స్లో దివీస్ ఒకటి ఈరోజు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ టైమ్ సారీ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లో కింద ట్రేడ్ అవుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది సో ప్రాబ్లీ ఇది సెవెన్ థర్టీ త్రీ అరౌండ్ ఓపెన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ప్రాబ్లీ దీన్ని షార్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అబౌట్ ట్వెల్వ్ రూపీస్ అప్ సైడ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని సెవెన్ ఫార్టీ సిక్స్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని అండ్ మార్కెట్ ఫర్దర్ కరెక్ట్ అవుతే కనుక ఇది సిక్స్ నైంటీ నుంచి సిక్స్ ఎయిటీ దాకా డౌన్ సైడ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది రిస్క్ టు రివార్డ్ ప్రాబ్లీ దివీస్లో షార్ట్కి కొద్దిగా ఎక్కువ ఉందని చెప్పొచ్చు ఈ స్టేజ్లో సో విజయ్ కుమార్ మెయిల్ పంపించారు ట్రైజియన్ టెక్నాలజీస్ నూట పద్నాలుగు రూపాయల్లో కొన్నారట రెండు వేల షేర్లు కొన్నారు హోల్డ్ చేయొచ్చు సెల్ చేయొచ్చా ఒకవేళ సెల్ చేస్తే దేనికి షిఫ్ట్ కావచ్చు ట్రైజియన్ టెక్నాలజీ ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ ఈ స్టాక్ ఇట్స్ యూనో లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్గా కొద్దిగా అప్ ట్రెండ్లో ఉన్న స్టాక్ అండి సో నా ఉద్దేశంలో స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని హోల్డ్ చేయండి ఈ స్టాక్ ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ సెవెన్ టు ఎయిట్ మంత్స్లో ఫిఫ్టీ రూపీస్ నుంచి వన్ ఫార్టీ దాకా పెరగటం చేసాం మొన్నటి స్వింగ్లో ఏదైతే ఉందో సెవెంటీ ఎయిట్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ వన్ నాట్ నైన్ ఉంది ఎయిటీ కింద స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని రన్ చేయండి మేబీ వన్ ఫార్టీ దాటిందంటే కనుక ప్రాబ్లీ వన్ సిక్స్టీ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ దాకా నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్లో వెళ్ళే అవకాశం ఉంది చార్ట్స్ ప్రకారం అయితే స్ట్రాంగ్గానే ఉందండి ఈ స్టాక్ని మీరు హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను విత్ స్టాప్ లాస్ తర్వాత మెయిల్ బెంగళూరు నుంచి సునీత కిర్లోస్కర్ ఎలక్ట్రికల్స్ అనుకుంటాను కిర్లోస్కర్ ఎలక్ట్రికల్స్ తీసుకున్నారు డెబ్బై రూపాయలు అలాగే వర్ధమాన్ ఎయిటీ రూపీస్లో కొనుక్కున్నారు యావరేజ్ చేయొచ్చా ఇక్కడ వర్ధమాన్ అంటే అందులో రెండు ఉన్నాయండి వర్ధమాన్ టెక్స్టైల్స్ దట్స్ అరౌండ్ లెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ సో వర్ధమాన్ పాలి అని ఒకటి ఉంది ఐ థింక్ ఇట్స్ బెటర్ టు షిఫ్ట్ అవుట్ ద స్ట్రాంగర్ పేరెంట్ కంపెనీ వర్ధమాన్ టెక్స్టైల్స్ ఆన్ డిక్లైన్స్ మీరు ఆల్రెడీ కొని ఉంటే ఏదైనా స్వల్పంగా ప్రాఫిట్ వచ్చినా అలా స్పర్ట్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఐ థింక్ యూ షుడ్ షిఫ్ట్ అవర్ ఫ్రమ్ దట్ అండి కిర్లోస్కర్ ఎలక్ట్రిక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కిర్లోస్కర్ గ్రూప్ స్టాక్స్ రెండో మూడో లిస్ట్ అని అంత ఫెయిర్లీ లిక్విడ్ స్టాక్స్ కాదండి ఇట్స్ అ స్ట్రాంగ్ గ్రూప్ బట్ షేర్ హోల్డర్ చేతిలో అంతగా మనకి రిటర్న్స్ వచ్చిన దాఖలాలు కనబడలేదు సో అందులోంచి కూడా షిఫ్ట్ అయ్యి ఐ థింక్ ఇట్స్ బెటర్ యూ షిఫ్ట్ అవర్ టు మేబీ పర్ఫార్మింగ్ సెక్టర్ కరెంట్లీ మనకి బ్రాండెడ్ గార్మెంట్స్ కెమికల్స్ అండ్ ఫైన్ కెమికల్స్ ఇటువంటి వాటిలోకి షిఫ్ట్ అయితే బెటర్ ఉంది ఓకే అలాగే ప్రసాద్ బాబు అడుగుతున్నారు టీసీఎస్ రిజల్ట్స్ ట్వెల్త్ రోజు వస్తున్నాయి థర్టీన్త్ ఇన్ఫోసిస్ రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి టైమ్ ఏ టైంకి అనౌన్స్ చేస్తారు ఇప్పుడప్పుడే మనకు టైమింగ్స్ అవన్నీ ఇందులో రావండి వాళ్ళు వాళ్ళు బోర్డు మీటింగ్ తర్వాత నార్మల్గా అనౌన్స్మెంట్ కంపెనీ ఎక్స్చేంజెస్కి ఇన్ఫామ్ చేస్తారు రిజల్ట్స్ గురించి సో టైమింగ్ అనేది అప్పుడే మనకు తెలియదు మేబీ వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ టిల్ లెవెంత్ లెవెంత్ రోజును మనకు తెలుస్తుంది ఏ టైంకి వాళ్ళు రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేస్తారనేది పవన్ కుమార్ అడుగుతున్నారు అలాగే ఒక కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు యూఎస్ఏ నుంచి ప్రవీణ్ హలో హలో వసంత్ గారు అడగండి ప్రవీణ్ అండి ప్రోగ్రామ్ నేను రెగ్యులర్గా వాచ్ చేస్తానండి మీరు ఇంతకుముందు కృష్ణ స్వామి గారు అడిగారు కదా యూనిట్ ప్లాన్స్ గురించి వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ హూఇస్ మై కొలీజ్
uh, you uh, for describing uh, and discussing all this uh, in this program. Thank you, sir. Thank you. Is there a specific query on that? Sorry. Is there any additional query? Is there on that? Ah, query on that, Andy. I am pretty much investing in stock market just by following yeah, yeah. your uh, programs and your ideas. That's the better way, Andy. Because in the yellow schemes, lo, when I am paying payment, not like. ఎటువంటి గ్యారంటీ రిటర్న్స్ లేవు ఓన్లీ ఎవరైనా ఏజెంట్స్ కనుక ఇలా వస్తుంది మనకు అని చెప్తే అవన్నీ ఇండికేటివ్ రిటర్న్స్ సే ఒక స్కీమ్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ అయ్యే వాళ్ళు కనుక మార్కెట్స్ నుంచి సంపాదించగలిగితే మనకి ఇంత ఇస్తా ఉంటూ ఇండికేటివ్ రిటర్న్స్ చెప్తూ ఉంటారు బట్ దేర్ ఈజ్ నో గ్యారంటీ అండి ఈ అంశాన్ని ఎక్కువ మంది గమనించరు గ్యారంటీడ్ రిటర్న్ ఎస్బీఐ ఇది కదా గ్యారంటీడ్ రిటర్న్ అనుకొని ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అక్కడే బోల్తా పడుతూ ఉంటారు కాబట్టి అందరూ గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఈ లిప్ స్కీమ్స్లో గ్యారంటీడ్ రిటర్న్స్ ఇచ్చేందుకు ప్రభుత్వం నుంచి రెగ్యులేటరీ బాడీస్ నుంచి అనుమతి లేదు కాబట్టి వాళ్ళు ఇచ్చే ఇండికేటివ్ రిటర్న్స్ రావచ్చు రాకపోవచ్చు ఈ అంశాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని రిస్క్ తీసుకునే ఉద్దేశం ఉంటేనే అందులో ఇన్వెస్ట్ చేయండి బట్ అట్ ది మోస్ట్ వాటిని అవాయిడ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తే మంచిది ప్రవీణ్ గారు చెప్తున్నట్లుగా ఏషియన్ పెయింట్స్లో ఒక లక్ష రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు పవన్ కుమార్ అలాగే సన్ ఫార్మాలో వన్ టు టూ ఇయర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు మంచి టైం అనేది Yeah, not a bad idea. And they are two good ideas. I mean, Sun Pharma, regulatory issues, entire pharmaceutical industry is also pretty interesting. Because Sun Pharma is substantially correct. Almost, I think, last two years, 50% has been changed. Asian Paints is also almost close to about 1,050-1,100. Just a shade below 1,000 rupees. It's a good company. Asian Paints is also going to invest in two price points. Not once, only once. Maybe with a 10% to 12% correction, two price points in Asian Paints. సన్ ఫార్మా ఐ థింక్ చాలా రోజుల నుంచి అది కూడా అబ్జర్వేషన్స్ అన్ని కూడా వీళ్ళు అడ్రస్ చేశారు బట్ అవుట్కమ్ అనేది ఇంకా తెలియదు బట్ ఇట్స్ అ స్ట్రాంగ్ కంపెనీ ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీ అండ్ వరల్డ్స్ ఫిఫ్త్ లార్జెస్ట్ జనరిక్ మెడిసిన్స్ ఫార్ములేషన్స్ కంపెనీ కాబట్టి ఈ రేట్లో ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్లో కొనండి ఇన్ కేస్ నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ టూ క్వార్టర్స్లో కొద్దిగా క్లియరెన్సెస్ వస్తే ఐ థింక్ యూ విల్ గెట్ బెటర్ రిటర్న్ సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ కూడా మీరు డెఫినెట్లీ తయారుగా ఉండాలండి తర్వాత కాలర్ విజయవాడ నుంచి ఆంజనేయులు నమస్తే అండి అడగండి ఆంజనేయులు టీవీఎస్ మోడర్స్ ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయబోయే ముందు మీరు సెన్సెక్స్ నిఫ్టీ ఎలా ఓపెన్ అయ్యా చూద్దాం నిఫ్టీ ఫ్లాట్ గా ఓపెన్ అయ్యాయి బోత్ సెన్సెక్స్ అండ్ నిఫ్టీ కూడా ఒక జస్ట్ మైనర్ ప్రాఫిట్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఆరు పాయింట్ల లాభంతో ఎయిట్ టు ఫైవ్ జీరో దగ్గర నిఫ్టీ సెన్సెక్స్ నలభై నాలుగు పాయింట్ల లాభంతో ప్రారంభమయ్యాయి అండ్ అరబిందో ఫార్మా త్రీ పర్సెంట్ అప్ ఎందుకంటే పోర్చుగల్ కంపెనీస్ కంపెనీని అక్వైర్ చేశారు ఆల్మోస్ట్ ఒక ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ మిలియన్ డాలర్స్ వాల్యుయేషన్తో దట్స్ వన్ ఆఫ్ ది రీజన్స్ ఇట్ ఈస్ పోర్చ్ పోర్చుగీస్ పోర్చుగల్లో సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఫార్మా కంపెనీ దాన్ని వాళ్ళు ఎక్వైర్ చేయడం జరిగింది అలాగే ఐటీ ప్యాక్ ఇవాళ వీక్గా ఉంది టీసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ టెక్ మహీంద్రా ఇవన్నీ వీక్గా ప్రారంభమయ్యాయి మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్లోనే యాక్షన్ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది మనకి ఇండిసెస్ మాత్రం ఫ్లాట్గా ఉన్నాయి ఆయన అడిగినట్లుగా ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ టీవీఎస్ మోటార్స్ కొనుక్కోవచ్చు యా ఐ థింక్ టీవీఎస్ మోటార్ వేస్తాండి ప్రాబ్లీ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ మీకు బియోండ్ అబౌట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇఫ్ యూఆర్ హ్యాపీ విత్ ద రిటర్న్స్ మేబీ ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ ఫార్టీ వన్ ఇయర్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది బట్ ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ప్రాబ్లీ పోస్ట్ మోడీ స్పీచ్ థర్టీ ఫస్ట్ రోజు అయితే మోడీ స్పీచ్ నో దాని తర్వాత మంచి కరెక్షన్కి లోన్ అవటం చేసాం సో ప్రాబ్లీ ఎల్ఐసి నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్ ఆర్ సిక్స్ మంత్స్ కొద్దిగా అండర్ పర్ఫామ్ చేసే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది చార్ట్స్ పరంగా చూస్తే కనుక సో అదే స్పేస్లో మీరు ఉండాలి అనుకుంటే మేబీ క్యాన్ఫిన్ హోమ్స్ ఈజ్ అ బెటర్ ఐడియా టూ ప్రైస్ పాయింట్ కరెక్షన్ ఆఫ్ ఫైవ్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ క్యాన్ఫిన్ హోమ్స్ కొనమని చెప్తాను వన్ ఇయర్ కోసం అయితే ఓకే అండి ఆటో ప్యాక్ స్ట్రాంగ్గా ఉంది ఎఫ్ఎంసిజి స్టాక్స్లో కొంత బయింగ్ కనిపిస్తుంది మెటల్ స్టాక్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి ఫార్మా ఈజ్ ఆల్సో ఓకే ఓన్లీ ఐటీ ప్యాక్ మాత్రమే నష్టాల్లో కనిపిస్తుంది మనకు యాజ్ యూజువల్ లాస్ట్ వీక్ ట్రెండ్ ఈ వారం కూడా కొనసాగే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి ఐటీ స్టాక్స్లో తర్వాత బాలాజీ మెయిల్ పంపించారు సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ ఏడున్నర లక్షలు సంవత్సరానికి ఆదాయం ఎయిటీసీ ప్లాన్స్లో ఎల్ఐసి న్యూ జీవన్ ఆనంద్ అండ్ యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ గ్రోత్ ప్లాన్ ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నారు లాస్ట్ టూ ఇయర్స్గా సో యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ కంటిన్యూ చేయండి వన్ ఆఫ్ ది బెటర్ పెర్ఫార్మింగ్ ఈఎల్ఎస్ స్కీమ్స్ బట్ ఎల్ఐసి
జీవనానంద మంచి ప్లానే బట్ ప్రీమియం భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాలి కాబట్టి మీరు దీని నుంచి మేబీ యూ కెన్ ఆప్ట్ ఫర్ రిడెంప్షన్ అండ్ గో ఫర్ ఏ టర్మ్ పాలసీ మంచి ఆలోచన చేస్తున్నారు మీరు ఓకే అండ్ అనిల్ గడ్డం అడుగుతున్నారు ఐసిఐసిఐ ప్రొడెన్షియల్ ఫండ్లో రెండు లక్షల రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారట ఏ ఇది ఐసిఐసి ప్రొడెన్షియల్ ఫండ్ అంటే ఏ స్కీమ్ అనేది మీరు రాయలేదండి ఫైవ్ టైమ్స్ ప్రీమియం అన్నారు త్రీ టైమ్స్ ఆల్రెడీ పే చేశాను ఓకే మళ్ళీ ఎనదర్ ఈలిప్ బాధితులు మీరు ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ రావచ్చు అన్నారట ఈ ఫండ్ గురించి చెప్పమంటున్నారు ఏముంటుందని చెప్పడానికి మీరు ఎన్ఏవి ఒకసారి గమనించండి ఒకవేళ వాళ్ళు చెప్పినట్లుగా ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ వస్తుంటే మంచిదే మంచి రిటర్న్ కింద లేక బట్ ఐ డోంట్ థింక్ దట్ యూ విల్ గెట్ దట్ మచ్ ఆఫ్ రిటర్న్ అలాగే సైంట్ కొన్నారట ఆయన ఐదు వందలు ఏడు రేట్లు అనేది చెప్పలేదు వన్ ఇయర్ హోల్డ్ చేయచ్చా ఇట్స్ డీసెంట్ కంపెనీ అండి సో కొద్దిగా నిష్ ఏరియాస్లో కూడా ఉంది మన హైదరాబాద్కి చెందిన కంపెనీ అది సో ఐటీలో ఓవరాల్ ఐటీ ప్యాక్ కొద్దిగా బ్యాక్ సీట్ తీసుకుంది అండ్ రీసెంట్లీ మనకి హెచ్ వన్ అండ్ ఇమిగ్రేషన్ వోజ్ కూడా కొద్దిగా ఎక్కువ అయ్యాయి నాయిస్ కూడా ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి సో ఐ థింక్ యూ షుడ్ హోల్డ్ ఆన్ టు ఇట్ రైట్ నౌ ఇవన్నీ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీస్ కాబట్టి పెద్దగా ప్రభావితం చేయవు బట్ నిష్ ఏరియాస్లో కూడా ఉన్నారు ప్లీజ్ హోల్డ్ ఇట్ తర్వాత షార్ట్ టర్మ్ కోసం రెండు స్టాంగ్స్ రికమెండ్ అంటున్నారు కళ మోసే ఏదైనా పొజిషనల్ కాల్ లాగా ఏదైనా ఇవ్వగలరా ఈ సమయంలో యా ప్రాబ్లీ అరబిందో లుక్స్ గుడ్ అండి ఆల్మోస్ట్ టూ టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పెరిగినా కూడా బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే టూ ప్రైస్ పాయింట్స్ ఉండాలి మీకు మేబీ మీకు షార్ట్ టర్మ్ అంటే ప్రాబ్లీ ఇట్ కెన్ గో అప్ ఫ్రమ్ వన్ వీక్ టు వన్ మంత్ సో డెఫినెట్లీ టూ ప్రైస్ పాయింట్స్లో అరబిందో ఎక్కిమినేట్ చేయొచ్చు సెవెన్ థర్టీన్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది సో సెవెన్ థర్టీ నుంచి సిక్స్ ఎయిటీ మధ్యలో అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ కరెక్షన్లో సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ తీసుకోండి సిక్స్ సెవెంటీ ఫోర్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటే ప్రాబ్లీ ఇది టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అయితే ఉందో సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ త్రీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది తర్వాత కాలర్ చందు హైదరాబాద్ నుంచి హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ బాగున్నా సార్ బాగున్నా బాగున్నా అండి అడగండి చందు సార్ మీ యాంకరింగ్ కానీ మీ ఫోక్రింగ్ కానీ నేను డైలీ వాచ్ చేస్తుంటాను సార్ సూపర్ సార్ రియల్లీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ చందు గారు సార్ ఐ హ్యావ్ ద వన్ డౌట్ సార్ సార్ ఇది మనకు ఇన్ఫ్రాల్ దాంట్లో అంటే ఫీచర్ బాగుంటుందని చెప్పేసి అనిపిస్తుంది సో ఇన్ఫ్రాల్ దాంట్లో వచ్చేసరికి సార్ మనకు జయ కుమార్ ఇన్ఫ్రా వచ్చేసరికి జీరో డెప్త్ ఉంది సార్ ఒకటి అండ్ పిఈ కూడా చాలా తక్కువ ఉంది సార్ కంపేర్ టు ఆల్ పీస్ దాంతో కంపేర్ చేస్తుంటే సార్ మీ సజెషన్ తీసుకుందామని చెప్పేసి ఫోన్ చేశాను సార్ జయ కుమార్ ఇన్ఫ్రాలో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా ఉన్నవాటిలో దిస్ ఇస్ అ డీసెంట్ కంపెనీ అండి అంటే ఉన్నవాటి కంటే తక్కువ ఉంది జీరో డెట్ కంపెనీ అయితే కాదండి డెఫినెట్లీ సో జయ కుమార్ ఇన్ఫ్రా ఇట్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంపెనీస్లో స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీ అనే చెప్పాలి అండ్ కొద్దిగా నిష్ ఏరియాస్లో కూడా ఉన్నారు వాళ్ళు ప్యూర్ ప్లే యూనో కమాడిటైజ్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాకుండా కొంచెం నిష్ ప్లే కూడా ఉంది సో మీ ఐడియా మంచిదేనండి డెఫినెట్లీ యూ కెన్ గోల్డ్ అండ్ బై ఇన్ టూ ప్రైస్ పాయింట్స్ బట్ ఇటువంటి వాటిలో మీకు ఏదైనా సడన్ స్పర్ట్స్ అవి వచ్చినా లేకపోతే కొంచెం రిజల్ట్స్ బాగుండే ఏమైనా కొద్దిగా యావరేజ్ కాస్ట్ తగ్గించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి డోంట్ కమౌట్ ఆఫ్ ద స్టాక్ కంప్లీట్లీ మిగతా కాస్త సేఫ్ ప్రైజింగ్లో మీరు ఉంటే సేఫ్ జోన్లో ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ నెక్స్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్లో మంచి రిటర్న్ వచ్చే అవకాశం ఉంది సో ఏ గ్రూప్ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్లో మనం గెయినర్స్ లిస్ట్ చూస్తే బీఈఎంఎల్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది సో బీఈంఎల్లో ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ స్టేక్ని డైవర్స్ చేయడానికి కేబినెట్ అప్రూవల్ లభించింది ఆ కంపెనీకి అందువల్ల వన్ ఆఫ్ ది డిజిన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియా ఉన్న ప్రతి పిఎస్యూ కంపెనీలోనూ యాక్షన్ చూస్తున్న ఈ మధ్య మనం అది ఎంఎంటీసీ కావచ్చు ఎస్టీసీ కావచ్చు ఆర్ ఐటీఐ లాంటి కంపెనీస్ కావచ్చు ఈవెన్ బీఈంఎల్ నవ్ సో ఈ కంపెనీస్ అన్నింటిలోనూ పిఎస్యూ డిజిన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ అనేది ప్లే అవుతుంది ఇవాళ టాప్ గైనర్ బిఈఎంఎల్ సింటెక్స్ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది అరబిందో ఫార్మా త్రీ పర్సెంట్ జేపీ అసోసియేట్స్ ఫోర్టీస్ అలాగే సద్భావ్ ఇంజనీరింగ్ డెల్టా కార్ప్ నాట్కో ఫార్మా ఇవాళ కూడా టూ పర్సెంట్ పెరిగింది జస్ట్ డయల్ బజాజ్ హోల్డింగ్స్ రెడింగ్టన్ జేపీ ఇన్ఫ్రా ట్వంటీ వన్ని కూడా గైనర్స్ లిస్ట్లోనే నష్టపోయిన మిడ్ క్యాప్స్లో హెక్సావేర్ టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ నష్టపోయింది శోభా డెవలపర్స్ నౌక్రీ హెచ్సిసి మైండ్ ట్రీ టాటా ఎల్సి టెక్ మహీంద్రా
ఫండమెంటల్ బాగుందని సైట్ లో చూశాను దాని కోసం కొందాం అనుకుంటున్నాను ఫండమెంటల్స్ బాగున్నాయా ఏ ఫండమెంటల్స్ బాగున్నాయి చెప్పండి ఒకసారి తెలుసుకుందాం సార్ సైట్ లో చేసా దాని కోసం అడుగుతున్నాను ఏండి సార్ ఒక సైట్ లో చేద్దాం సార్ దాని కోసం అడుగుతున్నాను సార్ సజెస్ట్ చేశారా ఎవరైనా సైట్ లో సైట్ లో సైట్ లో ఉంది సార్ మోజో స్టాక్స్ లో సైట్ లో సైట్ లో రికమెండ్ చేశారు దాన్ని హ్మ్ ఇలా సైట్ లో రికమెండ్ చేసే స్టాక్స్ కి క్రెడిబిలిటీ తక్కువ అండి అంటే మంచి కంపెనీలు రికమెండ్ చేస్తే ఓకే బట్ ఇటువంటి కంపెనీలు రికమెండ్ చేసినప్పుడు మనం ఆలోచించాలి ఒకటికి పది సార్లు సో స్టాంపర్డ్ క్యాపిటల్ అనేది చాలా 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 దొంగ కంపెనీగా మనం వర్ణించుకోవచ్చు సో తప్పకుండా దీనికి దూరంగా ఉండండి స్టాంపర్డ్ క్యాపిటల్ అనే కంపెనీకి సువెన్ ఏం చేయాలి త్రీ థర్టీలో ఇన్వెస్ట్ చేశారు అండి ఓ ఇట్స్ అ వెరీ హై ప్రైజ్ అండి సువెన్ డెఫినెట్లీ మనం లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్గా కూడా చెప్తూనే ఉన్నాం కంపెనీ పరంగా ఇట్స్ డీసెంట్ కంపెనీ కానీ ఒకటి ద ఎంటైర్ సెక్టర్కి ఫస్ట్ రెగ్యులేటరీ రిస్క్ ఒకటి అనేది చాలా హై రీసెంట్లీ మనం చూసాం మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ టు రెగ్యులేటరీ రడార్ నెంబర్ టూ మీరు చాలా హై ప్రైజ్లో తీసుకున్నారు వాళ్ళది న్యూ ఫెసిలిటీ వైజాగ్లో స్టార్ట్ అయినా కానీ బేస్ అండ్ కోర్ బిజినెస్ మీద ఐ థింక్ ఇట్స్ ఫెయిర్లీ ప్రైజ్ అండి కాబట్టి మీకు చాలా టైం పడుతుంది మీ రేట్ రావాలంటే కూడా ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ప్రైజ్లో ఉంది అదర్వైజ్ కంపెనీ పరంగా మంచిదే కానీ యువర్ టైమింగ్ వాజ్ రాంగ్ అండ్ యువర్ ప్రైజింగ్ వాజ్ ఆల్సో వెరీ హై ఈ కారణములను మీరు ఆల్రెడీ ఉంటే మాత్రం ఎక్కడన్నా స్పర్ట్స్ వస్తే యావరేజ్ కాస్ట్ తగ్గించుకోవడానికి ప్రయత్నించండి ఎందుకంటే యూజువలీ కొద్దిగా ఈ కంపెనీలో మనకి న్యూస్ బేస్ స్పర్ట్స్ అవి వస్తుంటాయి సో అటువంటి వచ్చినప్పుడు ట్రై టు రెడ్యూస్ యువర్ యావరేజ్ కాస్ట్ డౌన్ అండ్ హోల్డ్ ఇట్ ఫర్ ఎ లాంగర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ సో ప్రభుత్వం ఫిబ్రవరి ఒకటినే బడ్జెట్ని ప్రవేశపెట్టేందుకు నిర్ణయించుకున్నట్టుగా ఎలక్షన్ కమిషన్కి లేఖ రాసిందట సో ఫిబ్రవరి ఫస్ట్న అన్ని బై ఆల్ ఛాన్సెస్ ఫిబ్రవరి ఫస్ట్నే యూనియన్ బడ్జెట్ రాబోతోంది ఈ అంశాన్ని మరొకసారి ప్రభుత్వం స్పష్టంగా ఎలక్షన్ కమిషన్కి లేఖ ద్వారా తెలియజేసింది సతీష్ హైదరాబాద్ నుంచి తర్వాత కాలర్ హలో హలో వసంత్ గారు అడగండి సతీష్ గుడ్ మార్నింగ్ అండి మార్నింగ్ అండి బాలాగారు డాటర్కి హ్యాపీ మ్యారేజ్ లైఫ్ అండి ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ అండి అండ్ స్పెసిఫిక్ స్టాక్స్ త్రీ స్టాక్స్ గురించి అండి ఒకటి గ్రాండ్ ఆఫ్ ఇండియా వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ లో కొన్నాను ఆల్మోస్ట్ టెన్ మంత్స్ బ్యాక్ అది ఇప్పుడు యావరేజ్ చేసుకున్న సెకండ్ థింగ్ ఇస్ ఇప్పుడు ఈ ప్రైస్ పాయింట్ ఎంట్రీ అవ్వడానికి ఎక్సైడ్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ ఇండియా సిమెంట్స్ నందండి నేను త్రీ స్టాక్స్ గురించి ముందుగా గ్రాన్యూల్స్ ఇక్కడ కొనుక్కొని ఎవరేజ్ చేసుకుంటాం నో ఈ రోజే మన గ్రాన్యూల్స్ లో ఒక టెన్ పర్సెంట్ క్రాక్ చూసామండి అండ్ వాళ్ళకు కూడా కొన్ని అబ్జర్వేషన్స్ అనేవి వచ్చాయి వన్ ఫ్రమ్ ఏ పోర్చుగీస్ అథారిటీ సో ఈ రెగ్యులేటరీ రిస్క్ అనేది కంప్లీట్లీ ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీని పట్టుకుని పీడిస్తుందండి సో వీ డూ నాట్ నో రేపొద్దున ఏ కంపెనీ వస్తుందండి సో వీటన్నిటి కూడా అన్లెస్ దెర్ ఈస్ అబ్సల్యూట్ క్లారిటీ దట్ ఎస్ వీ కెన్ రీస్టార్ట్ అవర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ యూనిట్ అని అప్పటిదాకా మాత్రం ఐ డోంట్ థింక్ యూ షుడ్ రియలీ గో అండ్ బై ఇన్ ద సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ ఆఫ్ ద నెంబర్ వన్ ఎందుకంటే ఇవి చాలా టైం కన్జ్యూమింగ్ కూడా ఉంటాయండి ఇన్ కేస్ అటువంటి ఏమన్నా వాళ్ళకు వచ్చిన వార్నింగ్ లెటర్స్ ఇంపోర్ట్ అలర్ట్స్ లా కన్వర్ట్ అయితే మాత్రం ద టైమ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఎక్స్ట్రీమ్లీ లాంగ్ ఇట్ క్యాన్ టేక్ ఈవెన్ అబౌట్ టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ మన కొన్ని కంపెనీస్ అయితే లాస్ట్ టూ ఇయర్స్లో ఎక్కడ కూడా వాళ్ళు ఇంపోర్ట్ అలర్ట్స్ వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా మళ్ళీ దాన్ని తీసేసిన దాఖలాలు కనపడలేదు So, it's a very time-consuming affair. So, second price point, you can wait for some more time till the entire clarity comes out. Exit, I think, not a bad idea. And definitely, you can go ahead and buy at this price point also. Because recently, it's not a bad idea. 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 I think they are also doing well. Last two years, they were trying to catch up with Amar Raja. But I think the act is now in place. So, over the next two, three years, when you pick up automobile sales, you can get a good return on the exit. You can get a good return on the exit. తర్వాత మెయిల్ వెంకట్ ఫైబర్ వెబ్ ఈ కంపెనీ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్లో కొన్నారట టూ ఇయర్స్ కోసం హోల్డ్ చేయచ్చా ఫైబర్ వెబ్ సో అంత పాపులర్ కంపెనీ కాదండి దీన్ని ఎప్పుడైనా దీని సమాచారం తెలిస్తే మీకు తెలియజేసే ప్రయత్నం చేస్తాం అమర సత్యనారాయణ అడుగుతున్నారు బాలకృష్ణ ఇండస్ట్రీస్ జూబిలెంట్ లైఫ్ సైన్సెస్ ఈ రెండు ఎలా ఉంటాయి ఎటువంటి టార్గెట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు యా బాలకృష్ణ ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ కొద్దిగా అప్ ట్రెండ్లో ఉన్న స్టాక్
బట్ దీనిలో గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఈ స్టాక్ వితౌట్ మేజర్ కరెక్షన్ ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ నుంచి సెవెన్ హండ్రెడ్ దాకా గత ఫోర్ ఇయర్స్లో పెరిగింది స్టాక్ ఇది సో టూ థౌజండ్ థర్టీన్ నుంచి చూసుకుంటే కనుక వితౌట్ కరెక్షన్ పెరిగింది సో మీనింగ్ఫుల్ కరెక్షన్ వస్తేనే ఎంటర్ అవ్వాలి బట్ అదర్వైజ్ నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్లో దీని టార్గెట్ అబౌట్ థౌజండ్ అని చెప్పొచ్చు తర్వాత హైదరాబాద్ నుంచి సురేష్ లాస్ట్ కాలర్ హలో వెరీ స్ట్రాంగ్ స్టాక్ అండి ఎస్పెషలీ మెటల్ స్పాక్ లో ఇట్ హెస్ అవుట్ పర్ఫామ్ ఎవ్రీ అదర్ స్టాక్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ఇట్స్ స్ట్రాంగ్ కంపెనీ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ కానీ ఇక్కడ నుంచి లాంగ్ టర్మ్కి తీసుకొచ్చా కొద్దిగా ఎలివేటెడ్ లెవెల్లో ఉంది కాబట్టి వెయిట్ ఫర్ ఎ కరెక్షన్ అండి ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ డోంట్ బై ఇట్ వెయిట్ ఫర్ ఎ కరెక్షన్ కొద్దిగా ఓవరాల్గా మేబీ టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ అయిన తర్వాత యూ కెన్ స్టార్ట్ బయింగ్ ఇన్ టూ ప్రైస్ పాయింట్స్ ఫ్రమ్ దట్ ప్లాస్టిక్ బ్లెండ్స్ డెఫినెట్లీ ఇట్స్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ స్టాక్ అండి వాళ్ళు దే మేక్ మాస్టర్ కలర్ బ్యాచెస్ ఫర్ ద ఎంటైర్ ప్లాస్టిక్ ఇండస్ట్రీ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ కెపాసిటీస్ అండ్ ఈ ఇయర్ ట్వంటీ సెవెంటీన్ క్యాలెండర్ ఇయర్లో వాళ్ళ ఎక్స్పాన్షన్ కూడా ఇట్ విల్ కిక్ ఇన్ ఇట్స్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ కంపెనీ కాబట్టి లిక్విడిటీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఈ స్టాక్లో ఇట్స్ అ స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీ కాబట్టి మీకు స్పర్ట్స్ అనేవి కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి ఇందులో సో కాస్ట్ ఆఫ్ బయింగ్ కూడా కొద్దిగా జాగ్రత్తగా చూసి చేజ్ చేయకుండా డెఫినెట్లీ మీరు ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్లో ఇక్కడ కొనొచ్చు మేబీ అరౌండ్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పడితే మాత్రం సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్లో కొనండి కంపెనీ పరంగా ఇట్స్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ కంపెనీ తర్వాత ఒక లాస్ట్ కాలర్ యూఎస్ఏ నుంచి లైన్లో ఉన్నారు మోహన్ హలో హలో వసంత్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి అందరికీ నేను యుఎస్ఏ ర్యాలీ సిటీ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను నా దగ్గర ఐపీ రింగ్ షేర్స్ ఉన్నాయండి దానికి ఫోర్త్ జాన్యువరి డిక్లేర్ చేశారు రైట్స్ ఇష్యూ నేను ఏప్రిల్ ట్వంటీ థర్డ్ వరకు ఇండియా వచ్చే పరిస్థితి లేదు ఏం చేయాలండి దానికి రైట్స్ ఇష్యూ మీ తరఫున ఎవరు అప్లై చేయడానికి ఇక్కడ లేదా అంటే అది మరి అప్లికేషన్ తీసుకొని సైన్ చేయటం అని మేము చేయాలి కదండి మళ్ళీ చెక్ కూడా నా తరపున ఇవ్వాలి కదా నేనేదో తొందరలో వచ్చేసా సిక్స్ మంత్స్ కోసం ఇక్కడికి ఎవరికి ఏమి ఇవ్వకుండా ఇంకా ఆన్లైన్లో ఇవ్వటానికి అలాంటిది అని ఉంటుందండి ఆన్లైన్లో ఇచ్చే అవకాశం ఉందా రేట్ సిస్టమ్లో ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ బట్ మీకు కొద్దిగా టైం ఇంకా ఉంది కాబట్టి ఐ థింక్ యూ కెన్ పోస్ట్ చెక్ అండ్ ఆస్ సమ్బడి ఎల్స్ టు యూనో అప్లై ఫర్ ఇట్ అప్లై ఫర్ ఇట్ అండి దట్స్ ద ఓన్లీ బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ ఎందుకంటే మీకు ఆన్లైన్ అంటే మీకు యూ కెన్ కాంటాక్ట్ స్టిల్ ద రిజిస్టర్ నేను ఇలా వచ్చానని చెప్పి ఇఫ్ దర్ ఇస్ సంథింగ్ మీరు రెమిటెన్స్ అన్నా చేయగలిగితే ఇన్ టు ద అకౌంట్ ప్రాబబ్లీ మీరు ఏమైనా ఈ ఫామ్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇచ్చినా ఒక్కొక్కసారి యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు చేయకపోవచ్చు బట్ ఒకసారి మీరు సంప్రదించండి మీరు ఎక్కడి నుంచి అయితే ఇది వచ్చిందో ఆర్ ఈమెయిల్ చేయండి మీరు రిజిస్టర్స్కి ప్రాబ్లీ దేల్ బీ ఏబుల్ టు హెల్ప్ యూ అవుట్ తర్వాత సుబ్బు అడుగుతున్నారు అడ్వాన్స్డ్ ఎంజాయిమ్ కొన్నారు నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్లో ఇక్కడ యావరేజ్ చేయొచ్చా యావరేజ్ ఇక్కడ వద్దండి ప్రాబ్లీ స్టాక్ కొంచెం హై బీటా స్టాక్ ఐ థింక్ మార్కెట్ కరెక్షన్స్ అయినప్పుడు కొద్దిగా ఎక్కువ కరెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో మీ ఉన్న పొజిషన్ ఉంచండి యావరేజ్ షుడ్ బి ద డబల్ బాటమ్ దగ్గర యావరేజ్ చేయాలి మీరు మేబీ అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ దగ్గర పరాగ్ మిల్క్ ఫుడ్స్ ఆర్ అండ్ బీ డెనిమ్ ఈ రెండు సిక్స్ మంత్స్ కోసం కొంటారట బాలాజీ కొనొచ్చా యా పరాగ్ మిల్క్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ వర్త్ అండి సిక్స్ మంత్స్ కోసం ఎందుకంటే ఈ స్టాక్ లాస్ట్ ఎయిట్ టు నైన్ మంత్స్గా చూస్తే ఒక డౌన్ ట్రెండ్లో ఉన్న స్టాక్ ఇది సో త్రీ ఫిఫ్టీ సెవెన్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పడింది లాస్ట్ సెవెన్ టు ఎయిట్ మంత్స్లో బట్ డెఫినెట్లీ ఇలాంటి స్టాక్స్ ఐ థింక్ ఈ షుడ్ అవాయిడ్ అండ్ అది కూడా థిన్లీ ట్రేడెడ్ స్టాక్ ఇది సో యావరేజ్ వాల్యూమ్ చూస్తే పర్ పర్ డే అరౌండ్ సెవెంటీ థౌసండ్ వన్ ల్యాక్ ఉంది సో సిక్స్ మంత్స్ ఇట్స్ నాట్ అడ్వైజబుల్ అండి సో ఐటీ ప్యాక్లో వీక్నెస్ కొనసాగుతుంది కొన్ని సెలెక్ట్ ఫార్మా స్టాక్స్లో కూడా మనకు సెల్లింగ్ కనిపిస్తుంది మిగతా సెక్టర్స్లో ఓకే కైండ్ ఆఫ్ బయింగ్ మనకు కనిపిస్తుంది ఫార్మా ప్యాక్లో డాక్టర్ రెడ్డీస్ దివీస్ ల్యాబ్స్ క్యాడిలా గ్లాక్సో గ్లెన్మార్క్ లూపిన్ ఇవన్నీ నష్టాల్లో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి అరబిందో ఫార్మా సన్ ఫార్మా మాత్రమే పాజిటివ్గా ట్రేడ్ అవుతున్న సమయం ఇది సో ఇది వాటి బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో మళ్ళీ లెవెన్ ఓ క్ల